，带你一分钟了解精彩剧情。北京知青石德宝在东北上山下乡收养了知青的孩子石方圆。石德宝带着孩子回城后，一切重新开始，从一名北京城的公共汽车司机到售票员，到饭店服务员，后来又利用自己祖传的木工特长，开始了走街串巷修补家具行当。石德宝的才能与人品被家具厂厂长看中，将他提拔为家具厂的厂长助理。最后。在学成归来初恋女友罗小马的帮助下，石德宝注册商标，开始了创业之路。石德宝经历了三段感情，特别是石德宝的第二次婚姻，他又收养了妻子百灵的女儿戚少飞。石德宝将两个都不是自己亲生的女儿养大成人，两个孩子在石德宝的教育下成为见义勇为的英雄和乡村医生。石德宝也在感动人生的颁奖礼上接受了平民英雄的荣誉。最后。大女儿石方圆在当年父亲下乡的地方建起了纪念父亲那一代人的纪念碑。呢？什么？我不知道我爸爸是谁，我也不知道我妈妈是谁，我到现在都不知道。啊、对不起，圆圆，我我我真的不知道这件事情。可是你为什么不去跟你的爸爸好好的谈一谈？因为虽然我跟他有一些误会，但是他真的是一个好父亲，也许他会告诉你事实的真相。我都和你好了，你觉得我还有脸再去见他吗？都是我不好。好所以，我想去那个地方找一找。哪怕是找到一些蛛丝马迹也好，即使找不到，我起码也会觉得心安了。OK OK， 那么你要是找到了，一定要给我写信或者给我 email。不，我们永远都不要再联系了。也许多年以后，当我想起你的时候，可能我会释怀。可是现在，请你允许我对你说两个字。什么？自私。自私。对，你就是一个自私的男人。你没有把上一段感情聊干净就来和我好，而我完全是处在一个不知情的状态下。如果你是一个负责任的人，你就应该把上一段感情聊得干干净净的再来找我。并且把他的后盾都要安排好才行。可是你并没有这么做，而我对你的出现是完全没有任何的准备。我甚至很天真的觉得你就是我将来准备要托付终身的那个人。可是圆圆，我一开始就告诉你了，所有的爱情都是大逆不道和不顾一切的。你是你，他是他，你跟他没有关系。你不要再跟我提他。我长这么大，除了我爸。他是唯一打过我的人，也好，这堂课上的很精彩，教训也很深刻，起码让我明白了什么样的人能当男朋友，什么样的人不能当男朋友。想到，才几天没有见面，你就会变得这样，嗯，刚烈。不是现在才刚烈，是骨子里就刚烈。我连我自己身世都不知道，我现在除了刚烈，我还能怎么样呢？李北方，我今天之所以过来，我是想跟你说，失去你，我并没有什么损失，相反，我从中学到了经验。再见，圆圆，圆圆。
再报名一次吗？没有这个必要了。你说，这圆圆的父亲到底谁呀、啊？那谁知道？这这这，只能是下台啊！你数啊、嗯，当时的执行里边，嗯，七个，嗯，俩女的肯定不是，我肯定也不是，那就是石头，嗯，村民，啊，老五。啊，还有这个这个老郭，你就就都在四个里边挑吧。那石头肯定也不是啊。那、哎、不知道，只是我看着圆圆吧，他长得像孙民，你你觉你觉得？嗯，你也这么觉得吧？嗯，我跟你说，啊，嗯，石头也是这么觉得。他他跟我说，他有一回。去这个电影院，嗯，他他就想问孙明来着，啊，他本来想好了，等着电影一放完，嗯，他就去问孙明，嗯，可是谁想到那天放那电影，嗯，是世上只有妈妈好，嗯，你想想那那那种氛围，嗯啊，那种心情，哎，电影里放的那个。世上只有妈妈好，有孩子像个宝。哎呀，这这这这种心情，谁能问啊？那整个就是一催泪弹，就也没问明白。是啊，嗯，哎，二虎，嗯，可你还是没告诉我，谁是圆圆他爸呀？我没告诉你吗？嗯。嗯，那你你猜呗，你猜，那是，你光唱歌了，你没说他爸是谁啊？我上哪儿知道去？我要知道，我早找他去了。嗯，去。
喝喝喝茶。小子爸，真他妈可恶！嗯，都把咱家石头折腾的，你说。现在他知道我不是他的亲爸了。调到刘河屯去找爸爸找妈妈。哎，我倒是觉得你好像反而轻松了一些。是。你说会不会孙林是圆圆的爸爸？每次见他。他倒是特别的关心圆圆，可是话说回来，我们这波知青没有不关心圆圆。我是看着脸盘好像有点像、啊。不像，我觉得国庆有点像。那时候他跟钱海红在一个知青点他老去找钱海红。哎，想起了韩欣啊。把孩子养大，都快大学毕业了，要当医生了，结果说走就走了，都是让的李北方给闹的。下次见面，我非抽他不可。这谈恋爱啊，是两个人的事儿。好的时候，谁也拆不散；不好的时候呢？谁也撮合不到一块儿去，这都是该着啊。知道吗？罗小马把嫂子给炒了鱿鱼了。哎呀，也能理解。你就别想那么多。我在想，圆圆去刘河屯肯定是一场空。你说他回来会不会连我这个爸爸也不认了？你能不能不想那么多没用的？一件衣服穿几十年，总还有个温暖；一块玉搁身上几十年，早就润了。一个孩子养这么大，找着亲爸爸就奔他去了。也好，可是，大爸，我真是该给你生个孩子。顺其自然吧。就算咱们一辈子没有自己的孩子，可是养过了石方圆，又养过了齐少飞，咱也算是做过爹妈的人了。我要是怀不上了，你会不会怪我？怪什么怪？咱这叫积德。把一个知青的孩子养大，再把一个不成器的孩子养好，这比养咱们亲生的孩子更值。女生宿舍，男士止步。你
说想从我眼皮子底下溜过去，门儿都没有。你说你这大小伙子，怎么不学点好呀？甭学那偷鸡摸狗的事儿，你妈也不好好教教你，长点出息。老师，我没住楼上，我上去看一眼，我五分钟就下来啊。哎哎，你妈住楼上也不行，住哪房间？她住四幺三。四幺三，你外边等着。我给你叫去，行吗？成啊，那麻烦您了，老师。啊、爸，妈，我叔和婶儿还有奶奶，全家人找你都快找疯了。我是硬撑着才没告诉他们，你现在住我们学校女生宿舍里。这个家只有全子对我最好，所以我麻烦找全子呀。我就知道只有全子会帮我。没错，不过这事儿要是让我爸妈知道了，他们非得把我腿打断不可。但是能为你做点事儿。腿被打断也值了，纯爷们。坐。来，这个香蕉。嗯。对了，家里有什么动静吗？说给我听听。我回家的时候，正好看着我叔跟我爸妈借钱呢。我叔啊，跟我爸妈借了两万块钱，自己又凑了点，这才把你在家具厂里拿的那些钱还上了。我还听小张说，要是这事儿他们报警了，你得蹲好几年呢。这可是我亲耳听到的啊，绝对不骗你。他们还说，要是你能自己投案自首的话，这事儿就是另一种处理了。不过他们还是决定私了，没报警。还想让我投案自首？亏他们想得出来。少飞，你就放心吧，咱们家人什么样，那我心里最清楚。咱们家都是大老实人。最不爱招惹是非了，就更甭提打官司了。我看这事儿就这么过去了，就这么过去了啊！天底下有这么好的事儿，就没有人再追究，我也不用付出什么代价。当然得付出代价，不过为了你，我什么事儿都愿意替你承担。全子看你，嗯，那石德宝呢？还有我妈。我叔，他从厂里辞职了。厂里本来是想留他来着，可是我叔他自己没同意。我叔吧，他本来就是个脸皮特薄的人，他说他是没法在厂里再待下去了。他还说啊，现在能把钱还上，厂里能不追究责任，让这事儿就这么过去了。他已经谢天谢地了。还有别的吗？别的，我叔他还说。你要想回家就回去吧，小飞。其实你住我们学校女生宿舍里，我这整天也提心吊胆的，主要是来看你吧，又不方便。就刚才我拎着吃的去看你，还被宿管大妈给骂了一顿呢。也巧了，我有同学出去实习了，把床铺给空出来，你还能再混几天。可这要是他们回来了，你又得像打游击一样东躲西藏的了。小飞，不是我为家里说好话啊。可是那毕竟是个家吧，是个落脚的地儿啊，而且家里人是绝对不会出卖你的。我那后爸，他真为了我把工作丢了。那他为什么从厂里走啊？甭管怎么说，你也是他女儿吧，是不是？而且我觉得，他可能是想给厂里一个交代吧。这事要搁我，我也会这么办的。啊，知道了。少飞，你要是不放心的话，我可以陪你一起回去。全子，你对我这点好，我都会记着的，以后我会报答你的。嗨，我没想什么报答。啊。怎么了？你没跟女孩子接触过？谁没跟女孩子接触过呀？你才没跟女孩子接触过呢。我，我那从小我，是吧？哎呦，我算瞧出来了，你是一个彻彻底底的好孩子。主要是家里管得太严了。那如果你好奇的话，妹妹我随时准备现身。哎，你别走啊！我又不会吃了你。
知道我为什么叫你来吗？怎么着？我告诉你一件大事儿。你爸，他快出来了。啊，知道了。他让我问问你怎么不去看他。听说你现在跟石家人打得火热，你爸让我告诉你，当初他进局子里，就是那个石德宝给弄进去的。季少飞，你爸让你去看看他。你怎么在这儿呢？我满世界找你，快不快回家？你妈都急死了。少飞啊，这么多天你跑哪儿去了？啊，百灵，嗯，从现在起，咱们不许问孩子到哪儿去了，怎么样了？咱们大家痛痛快快的吃顿饭。石头说的对，好好吃饭。少飞呀、啊。回头是岸，知道吗？岸是哪儿？岸就是这个家。哎，妈，您这说的好。咱也是有水平的人呢。那是。来，来，吃饭吧。爸，几天没见，瘦了点啊。少飞，赶紧谢谢奶奶，谢谢爸爸。你不知道家里人多为你担心。一家人说什么客气话呀？不用，赶紧吃饭啊！吃饭，多吃点啊！来吃。奶奶，爸妈，少飞不懂事儿，糊涂，又做错事儿了。今儿个当着奶奶、爸妈的面，我向你们保证，从今以后我一定痛改前非，重新做人。奶奶说的对，回头是岸，岸在哪儿呀？岸就是这个家。我今天回来了。以后就不走了。我要重新做人，我要好好工作，我要报答你们，我要孝顺你们。我以水代酒，先敬你们。我先，我先干了，你们随意。吃饺子，吃。不合适还能去换，嗨，我知道你们年轻人可能不喜欢我们买的，我是想你总得有几件换的，对吧？啊，对了，这零花钱放在身上，你你爸爸给的，自己缺什么再去买啊。你真不想知道我这几天去哪儿了，回来就好。行了，试试衣服，不合适的我去给你换。妈，你先坐。干嘛呀？这什么呀？保证书。我知道你们都是好人，也说了不追究我这次的事儿。但是我心里头还是怕，你就给我签个保证书吧。保证书，家里人态度你都看见了，还签他干什么？我是看见了，可是我还是不踏实。那万一他们哪天想明白了？
我又不是一些孩子，他们又把我扔警察那儿去呢。小飞，家里人都不会那么做的，放心吧，啊。妈，我这些年在外头无依无靠的，什么人都见过，嘴上说的一个比一个好听，翻脸就不认。我真的是被骗怕了，而且这次真的是我错了。这么大事儿，他们真能这么原谅我吗？傻丫头，好吧，让你心里踏实，妈给你签啊。哎，哎，其实啊，是真的没有必要。嗯，好了吧。还有一手印，摁什么手印啊？摁嘛，你在这都签了，摁一个有什么关系啊？什么？那你可不能告诉别人，这可是咱俩之间的小秘密。哼，我女儿这么小心眼儿，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。哼，我才不跟别人说呢。谢谢妈，妈你真好。行了，赶紧试衣服啊！哎，我去刷碗去。嗯。脚肿了，可能是走路走多了吧。您看，一根油窝。哎呦，最近忙的都没有来得及问您。小便正常吗？嗯，小便就是少，少可不好。小便一少，脚就会肿，气血不通啊。嗯，赶明儿我去弄点菜籽油，给您按摩按摩。菜籽油管用啊？管用，这是个土方。当初我下乡在刘河屯的时候，那些老娘们儿老用菜籽油给他们的男人按摩脚。你说这都多少年了，你还左一个插队罗湖，右一个刘河屯的，那段日子还是忘不掉吧？这哪能忘了？整整十年啊！你说这人一辈子有几个十年呢？十年能磨半条命呢。是，妈，现在。反正咱也知道，圆圆到刘河屯去了，少飞也回家了。虽然这俩孩子都不省心，但毕竟是有着落。您就好好养养身体，明儿跟我去医院看病。石头，那你怎么办呢？虽说不是毛头小伙子了，可还身强力壮，没个工作怎么行啊？这我知道，可您知道。同行是冤家，这一说嘛。嗯，我一离开原单位，老周、老刘，还有那孔二爷，他们都让我到他们家去上去。可是，我觉得现在去干，有点欠妥当。您说呢？没错，要是那样就不地道了。是，所以我想先歇一阵子，观察一个月再说。嗯。其实啊，你我一点儿都不担心。就是啊，亮子，我发现最近他越来越能喝了。妈，您别管他，人都有个爱好，哥就好这一口，不是也没喝醉过，不是？石头，人都有一爱好，你跟妈说说，你好什么呀？妈，我想看看。爸留下那仨小人儿，就你跟我啊？是，在床底下那箱子里。好。
，这是那老婆子。哎呀，这是那小孩哎呀，你看，这仨人，要造型有造型，要神态有神态，可以说是巧夺天工了。巧夺天工倒说不上，活灵活现那可是绝对的。你爸那手艺，可着北京城找去吧，没人能比。你爸常说啊，一个好木匠要用心、用感情去打家具、雕花饰。你看，你爸做出来的每样东西都那么出彩儿，那可是你爸不知花了多少心血，一点一点磨出来的。爸在雕制仨人的时候，一定在想：这家人有老有小，其乐融融。你看，这笑得跟真的一样。嗯。哎，师长，还记得你爸的遗言吗？有朝一日，要把这仨小人物归原主。怎么能不记得？妈。嗯。您不是问我好哪一口吗？嗯。我就好这个。那还等什么？你再练练，你也能成、啊。您觉得我能成？当然能成了，妈支持你。哎，妈这儿还有点老底儿，还。是师傅，我是《北京晨报》的记者。哦，刚才那位老太太是您救的吗？哎，谈不上救，只是我打了幺二零，然后急救车，我跟急救车一起把老太太送到医院来了。那就是您救的。那您当时是怎样想的呢？没怎么想，老太太躺在地下，旁边围着好些人，但是大家都不敢动。现在你也知道，现在都怕被赖上，呃，总不能老老太太老躺。所以我就打了电话，呃，送到医院来。那您真是见义勇为呀、啊！我们现在正大力提倡这种精神。哦。嗯、呃，明天我们要见报，我们能请您拍张照片吗？可以。是你奶奶吗？您是？你奶奶是不是穿着个碎花的红衣服，然后是灰裤子、黑鞋？对对对，没错。啊，正在抢救室治疗呢，没事。我奶奶你送来的？对，我送来的，我跟幺二零幺二零送来的。那就是你撞的嘞，是不是？不是我撞的，不是你撞的，你送我奶奶到医院啊？不能送吗？你，你以为你活雷锋呢？甭跟我废话，你送来的，就是你撞的，啊？小伙子，你怎么这么说话呀？你奶奶躺在地下，我打电话让幺二零把你奶奶送来了，这不对吗？我，我怎么说话了？我啊，那么多人不管你，把他送到医院，啊，不是你撞的，谁撞的？你你你你今天，甭废话，我奶奶一会儿要有什么问题，我告诉你，你今天得负责到底，该赔钱赔钱，该看看病看病，你我没工夫，别别别，你哪儿的？把身身份证拿出来，身上装多钱先拿拿拿拿多钱，赶紧的，要干什么？吴涛是吧
，不烫我，我我报警，我报警，你你报，我就不信警警察来了他不不讲理，我叫领吗？收拾房，路迢迢，水长长。密密茫茫，一村又一庄。看夕阳落下去又回来，地不老，天不荒，岁月长又长。去哪儿啊？我捎你一段吧。我刚叫你没听见呀、啊。你叫我了吗？我唱歌呢，听不见。再一个，这个发动机声音太大了。那你没看见呀、啊？我看路呢，这路太陡，一会儿刹不住。我这不是在这等你了吗？等我？啊！你知道我要去哪儿？你在这等我？<笑>我能不知道吗？这条道只通往刘河屯。上车吧。还有多远呀、啊？哎呀，这可远着呢。以你这个速度吧，天黑都到不了。我跟你说啊，这天一黑啊，山里的狼全都出来了。上车吧，啊。不啊，我怎么能知道你是好人还是坏人？哎呦，你看我这个面相都不像坏人。好，我给你介绍一下啊，我叫丛辉。是刘河屯小学的教师。你说一个人民教师能是坏人吗？上车吧。走吧，走吧。行行，你自己放，你自己放。走啊。快点。哎，大姐，大姐。街上那么多人，都不管他把我奶奶送医院。你说不是他撞的，谁撞？是不是？再说了，在场又又没人证证明。警察同志，这没道理。他怎么能证明是我撞的呀？我把他老太太送到医院来了，因为我当时看见老太太躺在地下没人管，围了一圈人，谁都不敢管。我把他送来了，结果他就愣着说是我撞的，这太不讲道理了。我雷锋，我没见过。啊！但是我就想，不是你撞的，你凭什么把我奶奶送到医院？再说了，谁能证明不是你撞的？我能证明。大哥，我可以给你作证。哎，警察同志，他当时在场。对。警察同志，您看，我当时给女朋友在拍照片，正好拍到所有的经历。这回女朋友，这肇事者
，穿一件白色衣服，身高不是很高。是他撞的。对，这大哥是好人呢。你看看，这是不是你奶奶？是。证明不是他撞的，不要再闹了啊！不许再闹了啊！你这么大哥，我当初就告诉你，别管，别管。那现在。谢谢。没事，大哥。你是好人，要不然我真说不清楚。谢谢，你是好人。哎，谢谢。那行了，那我知道了。你你你走吧，你走吧。啊，我走。那那你还想怎么着啊？小伙子，我把你奶奶送到医院，你又冤枉了我，你连道歉都不会。道歉我是不会。你要觉得气儿不顺，你抽抽我一嘴巴，你抽抽呗，抽啊！哎，这是抽啊！这是轻的，我告诉你。什么小烟的东西？开车吧，走。这就是我上过的学校，可以开过去。走。这个呢，好看。这边呢，我上课的地方。这是我们的操场。每周我都会带着学生们来这儿升国旗。哎呦，你说你真是抽了人家多大一个嘴巴呀！那小子该抽，都像他那样，那以后谁还敢做好事啊？这社会风气，还不全都毁了？那你看看你，自己的手崴成这样，也不看看自己什么岁数，以后不许出去惹事儿去了。什么惹事儿啊？这叫见义勇为，都定了性了。定定性？谁给你定性啊？晨报记者都采访我了，还照了相。当然，咱也不能骄傲。我照相的时候都没敢笑。你是太紧张了，没笑出来吧？瞎说，你嫉妒我？你是不是怕我出了名就不要你了？白灵，你放心，咱当了见义勇为的典型，咱就更不能干这事儿。说好了白头偕老，那就是一辈子的事儿。热了没有？热了。嗯，睡觉吧。明天你买菜的时候，带几份晨报回来啊！干嘛呀？不是跟你说了吗？记者采访我了，明天要上报。就再买一份不就行了？你怎么那么抠啊？你不得给邓爷一份？你给了邓爷，不给鲁爷，鲁爷能高兴吗？小卖部王婶儿，那儿的人那么多，你不给来一份？还有王帅，他好不容易给街坊四邻争了脸了，还不得表示表示？行行行，慢慢买，明天我去给你买十份啊。十份都会转够。圆圆、全子、少飞那儿，都得来一份。等拿到学校给同学看看。行了，赶紧睡觉了。那你算给他做个榜样。好，是榜样。来。
起来。我给你烧了点热水，你赶紧洗漱一下，早点歇歇吧。那个床单和被罩都是新的，挺干净的，你放心睡啊。那我先走了。哎，你睡哪儿啊？这个你放心，隔壁呢有一间豪华套间，床挺大的，也挺舒服的。你放心吧啊。哦，对了，晚上你要是有什么事儿找我，或者有什么事情，你到隔壁敲门，或者敲墙也行。我能听见，行了，你歇着吧，啊。我都找过了，没有你。我电视晨报的记者啊，你看。石头，你干嘛呢？啊，没事儿。昨天，见义勇为记者采访我，我在找他们报道呢。哎呦，我昨晚接一电话，是报社打来的。人说你打人了，这算反面典型，不报了。记不记得昨天老师给你们上的那堂语文课，教过大家一首唐诗，谁还记得叫什么名字吗？小淼。记忆思。那你能说说他的作者是谁吗？李白。非常好，坐下。今天这堂课咱们要上英语课，同学们还记不记得第一堂课老师教过你们的跟人打招呼怎么说呀？非常好，今天老师要教给你们一个另外一个新的句子，也是用在打招呼当中的。那么在这之前，同学们把 How are you 一块儿跟老师一块儿念五遍，好吗？好。慢慢的一定要发音吐字要标准，好吗？好。来，跟老师一块念 ，How are you？ How are you？ How are you？ How are you？ 非常好。今天老师要带着大家学习一个新的句子，比如说，远方有一位客人来到咱们学校，我们应该说什么呀 ？Nice to see you. Nice to see you. 学会了吗？学会了。来，起立，跟老师一块念。Nice to。
先自我介绍一下，我叫石方圆，你们可以叫我圆圆阿姨。圆圆阿姨好。石方圆阿姨，你那个石是石头的石吗？对，石头的石。方圆阿姨，您那个方是方方正正的方吗？圆是地球圆的圆吗？对。方圆阿姨，您从哪里来？我从北京来。哎，老师问一下同学们，大家都知道北京有什么呀？还有什么？对，还有什么？还有什么？非常好你好，我们之前还没有正式介绍过呢。我叫丛辉，是刘河屯小学的教师，很高兴认识你。我叫石方圆。你好，今天孩子们说可喜欢你了，我教他们那句英语，就特意为你准备的，为了欢迎你。这些孩子为什么他们的年龄差距会这么大呀？我看小的有五六岁，大的有十二三岁呢。哎，这个事情吧，也不是一天两天的事儿。这些孩子的家长啊、父母啊，都出外打工去了，远的去了上海、深圳、广州这样的大城市，近的呢，就在周边的一些县市。你说打工带着孩子也不方便，也没有时间照顾他们。索性就留在家里，让老人给看着。要这孩子一个人留在家里吧，一年到头见不了几次父母，教育就成了问题。你没发现吗？咱们这村子里，老人和小孩最多。有一个事情我挺费解的。什么事情？你说。你说你。年纪轻轻的，怎么会这么心甘情愿的留在刘河屯教孩子们读书啊？这也很正常。我读的是师范，我又是刘河屯的人，自然要回刘河屯教书了。啊，对了，你学什么专业啊？我是学医的。哟，太好了！你说我们之前啊，这个村里面，老人、小孩。头疼脑热的小病小灾我都看了，但是我就不敢随便乱开药，你知道吗？这下可好了，你来了大教训，有什么事我可以求你了。别别别别，医生可是分很多科的，我是学眼科的。眼科，那就太好了。我跟你说啊，我我们这班上同学啊，没有什么大的毛病，就是就是有的时候吧，有些同学不注意那种用眼的方法。我老觉得他看黑板的时候吧，老眯着个眼，我怀疑是不是得了近视眼。你想想，都说这眼睛是心灵的窗户，这眼睛万一坏了，那可怎么办，对不对？你说我能教得了他们语文，教得了数学，教得了外语，这个我真解决不了，求求你，求求你了。看在你收留我一晚上，我就答应你吧。太好了，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，那个，从我一见到你第一次吧，我就觉得你这个人确确实实是一个心地善良的人。我既然答应你给孩子们检查眼睛，你是不是也能答应我一个请求？没问题。什么请求我都能答应。我是第一次来刘河屯，走的时候呢，比较匆忙，身上没带多少钱，这里也没有什么熟人。你看你能不能再
，不就在我这儿吃吃住呗？没问题，管他，蹭够，蹭到你不想蹭为止。管他，蹭没事儿。嗨，你们放心吧，我是老公会出身了，肯定帮你们办的，漂漂亮亮的。好，啊，那明儿咱就上班时候见。哎，好嘞。哎，好，嫂子，找着工作了？那是，你嫂子我有那么多年的工作经验，找工作。这是什么？哦，这样，是我们单位发的，哎，送你了。有。哎，这玩意儿不错。我们单位发的。什么单位啊？啊，一个。小厂子，老孔红木，对吧？你怎么知道的呀？写着呢。是，是去老孔红木了。你怎么会到那儿去？哎，我是被应聘的呀。你看我干了这么多年的工会工作了，人正好缺一个工会的，哎，就聘我了。怎么了？你跟他们提我了吧？说了那么两句，嫂子，你糊涂，他们单位就七八个人儿，有什么工会呀、啊？叫你去哪儿，是冲着我来的，我一直没答应他们，现在把你弄去了，我还怎么好拒绝他们？那你就去呗，干嘛拒绝啊？我去了，怎么对得起马厂长啊？嫂子，工作咱们以后再找。这单位就别去了。哎，我干嘛不去呀、啊？那我不工作，我的房贷怎么还？全资还要准备出国留学，我需要钱呢。你说，我好不容易找个工作，你干嘛不让我去啊？你说，嫂子，别让我为难，好不好？可，可你这是让我为难呢、啊。你说。你不是早就离开那个家具厂了吗？你至于那么认真吗？你说，哎呦，石头，你呀、啊，你什么时候关心过家里人啊？当初，你哥为了你，把那么好的工作都让给你了，你说你们家一大家子人一来，我把这么大的屋子也让给你们了，你说现在我就这么点事儿，你干嘛不帮我呀？啊，你至于吗你？我告诉你啊，我就最见不得你这种对全世界人都热情，唯独对家人冷漠的人了。嫂子，你说的都对，但这件事情吧，我还是不能听你的。这么着，我去找他们。呃，你不用出面，我告诉他们你辞了。哎哎，不行不行不行，你哪去不行，不许。嫂子，这是个原则问题。不管他们给多少钱，你还真不能去。我告诉你啊，石德宝，你要敢走出这门，你就别叫我嫂子了。大家检查视力，那个上面的同学先不要动啊，先从下面同学开始检查，来，一个一个来啊。哎呀，老师点名啊，第一个同学张艺兴，张瑶瑶、任瑶